Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about aquatic ecosystem An aquatic ecosystem comprises of the marine environment of the sea and fresh water systems in lakes rivers ponds and wetlands aquatic ecosystem ennu parayumbol nammude earth il kaanapadunna pala type of water bodies water bodies ennu uddheshikkumbol tanu reethilana marine environment ulla sea ocean poleyulla water bodies and fresh water systems aaya lakes rivers ponds wetlands etc ithrathilulla systemathiyana nammal aquatic ecosystem ennu parayunnathu these ecosystems provide human beings with a wealth of natural resources like fish and crustaceans ഒരു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം അത് സീ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ആവാം ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ ബീൻസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഫിഷ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെൽ ഫിഷുകൾ അതായത് ക്രാബ് ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് പ്രോൺ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒരു aquatic ecosystem human beings are provided in it the aquatic ecosystem may be classified as stagnant ecosystem and running water ecosystem aquatic ecosystem ne namukku rendu ayite classify cheyam stagnant ecosystem and running water ecosystem stagnant ecosystem ennadu kondu udheshikkunnathu olukkillatha vellangal adhaayathu ketti nilkunna vellangale aanu nammal stagnant ecosystem ennum olukkulla water bodies ne aanu nammal running water ecosystem ennu parayunnathu ithrathile pala different types of aquatic ecosystems und nammal adine kurichi ini padikkum appo main aayittu aquatic ecosystemine nammal classify cheyyunnathu stagnant ecosystem and running water ecosystem enna reethiyil aanu when we look into the different types of ecosystem one which comes under stagnant ecosystem is ponds it is fairly small body of still water പോണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള കുളങ്ങൾ പല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കുളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് സ്റ്റാഗ്നൻ വാട്ടറാണ് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് സ്മോൾ റീജിയനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പോണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇതിന് ഒഴുക്കുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ബോഡി ഓഫ് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ പോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പോണ്ട്സ് ബിക്കം ഡ്രൈ ആഫ്റ്റർ ദ റെയിൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് കവേർഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ പോൺസ് കുളങ്ങളുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുളങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് നല്ല വെള്ളങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് നല്ല പായലൊക്കെ പിടിച്ച് നിറച്ച് ഇൻസെക്സും പല രീതിയിലുള്ള ജീവികളെല്ലാമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കും മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് വറ്റി വരണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാത്ത പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കും ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതും കാണാം കുളങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ ആലപ്പുഴ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോൺസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാം നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് നിറഞ്ഞ് വെള്ളം നിൽക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് സാധാ ഒരു ലാൻഡിൽ പുല്ല് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതിനായി കിടക്കും വെൻ എ പോൺ ബിഗിൻസ് ടു ഫിൽ ജ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻസ് ലൈഫ് ഫോംസ് സച്ച് ആസ് ആൽഗെ ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആനിമൽസ് അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്സ് സ്നെയിൽസ് ആൻഡ് വോംസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ പോണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോണ്ട് മഴയുള്ള സമയത്ത് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കും മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അത് അടുത്തട്ടിൽ മാത്രം ഒരു ശകലം ചെളി പോലെ കാണും ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഡ്രൈ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തട്ടിലുള്ള ചെളിയിൽ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല രീതിയിൽ ആൽഗെ ആവാം പല രീതിയിൽ അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്ട്സ് ആവാം സ്നെയിൽസ് വോംസ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ലൈഫ് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഇത് മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈഫ് ഫോം ഈ ലൈഫ് ഫോംസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മോർ കോംപ്ലെക്സ് ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ക്രാബ്സ് ഫ്രോഗ്സ് ആൻഡ് ഫിഷ് gradually return to the pond nal reethil mala vannu kaniye vellam narayunna oru samayam aavathana ithrathilulla matte animals ellam ee pond lekku vannu cheyunnathu the vegetation in the water consists of floating weeds and rooted vegetations or kolathil nammale nalla oligi nadakkuna paalugal undaavam നമ്മുടെ കുളത്തിന് മുകളിലേക്ക് കിളിച്ച് നിൽക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള വെജിറ്റേഷ്യൻസും ഉണ്ടാവാം അതായത് ചിലത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ചിലത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചെളിയിലാണെങ്കിലും അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കിളിച്ചിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള വെജിറ്റേഷ്യൻസ് നമുക്ക
as the pond fills in the monsoon season a large number of food chain are formed idrathile oru nalla reethil mazha veedu oru kolam fill aayi kaiyumbol idinathu pala reethiyulla food chain develop cheyapadum nammal aadhiye parna pole algae se create cheyapadum ee algae eat cheyina cheriya insects undavum ee insects ne kaikina frogs undavum pinne ee frogs ne kaikina pala reethiyulla birds undavum appo idrathile oru pond once water fill aavuna samayathu nalla reethiyul life form um nalla reethiyul food chain um ellam develop cheyina oru ecosystem aanu oru pond ecosystem ennu parayunnathu the type of aquatic ecosystem which comes under the running water ecosystem is streams and rivers these are flowing fresh water bodies adayathu nalla olukkulla arivigal ennu parayam adayathu oru oru edu salathum ketti nilkade continuous aayittu oru original ninnum mattoru original lekku olikondirikkunna oru water body ne aanu nammal streams allengil rivers ennu parayunnathu they act as a major transporters of material from land to sea ഒരു റിവർ ആണ് പല രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലാൻഡിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയും അതിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ് ആയ സീയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു റിവർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മേജർ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് സ്ട്രീംസിനെയും റിവേഴ്സിനെയും അറിയപ്പെടുന്നത് എ ഡിഫർ വൈഡ്ലി ഇൻ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓക്സിജൻ കണ്ടെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെട്ര ഒരു പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രീംസിനും പല രീതിയിലുള്ള വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കാം അത് ഒഴുകുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കാം ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഓക്സിജൻ കണ്ടറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രീംസും റിവേഴ്സും തന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതൊരു റണ്ണിങ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം അണ്ടർ ദി അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു റണ്ണിങ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡിയാണ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഓർ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ റിവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിലെ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാട്ടർ ഒഴുകി വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് അത് ചെല്ലുന്നത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സാൻറ്റി റോക്കി ഓ മഡി ബെറ്റ് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പല രീതിയിലുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ടാവാം നല്ല രീതിയിൽ കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ റിവേഴ്സ് ആവാം ചിലപ്പോൾ നല്ല ചെളിയുള്ള റിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ചില രീതിയിൽ നല്ല മണ്ണുള്ള റിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഏത് രീതിയിലാണോ റിവർ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു റണ്ണിങ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് Another type of stagnant ecosystem is lake. It is a body of water completely surrounded by land. One lake is a comparatively pond in a cradle, comparatively larger area, but it is surrounded by land. One river and lake is the difference. One river is a point of origin in the end of the sea lake. But one lake is a comparatively larger area. കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളമാണ് പോണ്ടിനെ കാട്ടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഹ്യൂജ് ഏരിയയിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ ബി സോൾട്ടി ഓ ഫ്രഷ് വാട്ടർ രണ്ട് രീതിയിലും ലേക്സ് ഉണ്ടാവാം ചില കായലുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും നല്ല ഉപ്പുവെള്ളമായിരിക്കും ചില കായലുകൾ നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സോൾട്ടിയും ഉണ്ടാവും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്സും ഉണ്ടാവും ഗ്ലേസിയസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് ക്രേവ്സ് എ വേ എ ഡീപ് വാലി ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്മെൽസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ലേക്ക് ഇൻ ദ വാലി പല രീതിയിലാണ് ലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ചില റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞ് കട്ടകൾ ഒഴുകി വന്ന് ആ ഒഴുകി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അത് വലിയ വലിയ കുഴികളുണ്ടാക്കും വൺസ് ആ ഐസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ലേക്കായി മാറും ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിലാണ് ഒരു ലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലേക്സ് ആ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സർവീസസ് വാട്ടർ ക്യാൻ സിങ്ക് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓ ഇവാപ്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ ഒരു ലേക്കിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിവേഴ്സിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസണിലോ അല്ല അത് ഏത് ഏത് നിമിഷവും വേണമെങ്കിൽ വറ്റി പോകാനും നിറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഡ്രൈ സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് സി about 70% of the world is covered by water and 
ഈ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെള്ളത്തിൻ്റെ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എഴുപത് ശതമാനം വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഈ എഴുപത് ശതമാനം വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനവും ഒന്നുകിൽ ഓഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സി ആണ് മേജർ എഫക്റ്റ് അപ്പോൺ ദി വെതർ ഒരു സി അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ ആണ് ഒരു വെതറിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെയിൻഫോളിന് വളരെയധികം ഒരു ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സി കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് അബ്സോർബ് ദ സൺ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് അറൌണ്ട് ദി ഏർത്ത് വോമിംഗ് ദി എയർ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ സീ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലൗഡ്സ് ആയി ഫോം ചെയ്താണ് നമുക്ക് റെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ എന്നുള്ള വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്ലൗഡായി ഫോം ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കാൻ തന്നെ അത് റെയിൻ ആയിട്ട് പോയത് ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ റെയിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് വേരിയസ് കാർണിവോറസ് ആൻഡ് ഹെർബിവോറസ് ഫിഷസ് ഓഷ്യൻസിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് അതായത് മറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് സീ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഏരിയ അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ വേ ദ റിവർ ജോയിൻസ് ദ സീ ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റുറെ എസ്റ്റുറെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു റിവറും ഒരു സീയും തമ്മിൽ ഒന്ന് ചേരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റുറെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എസ്റ്റുറേസിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു റിവറിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ആയിരിക്കില്ല ഒരു എസ്റ്റുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സീനുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ആയിരിക്കില്ല ഒരു എസ്റ്റുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന റിവർ അത് സീയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു കൊളിഷൻ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റുറെ എക്കോസിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റംസ് സ്റ്റാഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസും റണ്ണിങ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ